ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೌರ್ಯ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ನಾನು ಚನ್ಮಲ್ಲು ಹಳಗೋಡಿ ಇವತ್ತು ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳಲ್ಲಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಆನ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಏನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ನೀವು ಅದನ್ನು ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ರ ಒಳ್ಳೆಯ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರ ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳಬಹುದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾರು ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಐಕನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ತೆರೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಂಟೆ ಆಕಾರದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದಂಗೆ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ವೀಡಿಯೋಗಳು ನಿಮಗೆ ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಲೈಕ್ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರಿ ಯಾಕಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ನಾನು ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನೀವೇನು ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ನಾಲೆಜನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಬಳಸೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಹಾಯಕಾರಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೀವು ಮರೆಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಸೊ ನನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಭಾಳಷ್ಟು ಸಾರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಓದಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸೈಜ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಓದಬೇಕು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದೇ ಹೇಳೋದು ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗೇನು ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಪರ್ ಇದೆ ಆ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನೀವು ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಓದಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಟೆಂತ್ವರೆಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೈನ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಪಕ್ಕ ಅವುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಕುಡಿದು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅವರ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸಿ ಬಿ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೌದಾ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಕೋರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪದವನ್ನು ಈ ಕೋರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹದ್ದೇನಿದೆ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿ ಬಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕೋರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕು ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಪ್ಯೂಟರೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿ ವ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ನಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದರು ಅದೇ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾರತ ದೇಶದ ಇನ್ನಾವುದೋ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಹಣದ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ಕೋರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಾರ್ ಎ
ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನ ಅವರು ಪ್ಲಾನ್ಡ್ ಎಕನಾಮಿ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಂಥವನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸೋರಿಕೆಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರೈನ್ ಥೇರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಭಾರತದ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸೋರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸೋರಿಕೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೆದ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ದಾದಾಬಾಯಿ ನವರೋಜಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ ಸಿ ದತ್ತ ಆಗತ್ತೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಬರೆದವರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗವನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ಅದರ ಬದಲು ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಯೋಗವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಈ ಆಯೋಗದ ಪದ ನಿಮಿತ್ತ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ ಆಫೀಸಿಯೋ ಚೇರ್ಮನ್ ಅಥವಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ಈ ಮುಂಚೆ ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾವಾಗಿದ್ರು ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನೀತಿ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫೀಸಿಯೋ ಚೇರ್ಮನ್ ಬೇರೆ ಯಾರು ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಎ ಆಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನನಗೆ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಈಗ ಸದ್ಯದ ಭಾರತದ ನೀತಿ ಆಯೋಗದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನನಗೆ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಓಕೆನಾ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಐದನೇ ಕ್ವಶನ್ ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗದ ಬದಲು ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಇದನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನ ಯಾವುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ಜನವರಿ ಒಂದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಂದು ಈ ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗದ ಬದಲಾಗಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಆನ್ಸರ್ ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದವರನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಿದೆ ಈ ಹಿಂದಿನ ಒಂದಿಷ್ಟು ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂಥ ಯೋಜನೆಗಳ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಜನರ ಯೋಜನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರತಕ್ಕಂಥವರು ಅಥವಾ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದವರು ಎಂ ಎನ್ ರಾಯ್ ಆಮೇಲೆ ಸರ್ವೋದಯ ಯೋಜನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದವರು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಆಮೇಲೆ ಗಾಂಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಎಸ್ ಎನ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಯಾರ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಿ ಸಿ ಮಾಲ್ನೋಬಿಸ್ ಹೌದಾ ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಯಾವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಯಾರ್ಯಾರ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ ಏಳನೇ ಕ್ವಶನ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮುಂಗಡ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಮಂಡಿಸುವ ದಿನ ಯಾವುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ ಮಂಡನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ದಿನವನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ಉದ್ದೇಶ ಪೂರ್ವಕ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ದಿನವನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನವರೆಗೂ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಸೊ ಆದ್ರೆ ಈಗ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳು ಮತ್ತು ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಒಂದರಂದು ಭಾರತದ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ ಎಂಟನೇ ಕ್ವಶನ್ ಹರದ್
ಅದರ ಬದಲಾವಣೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಅನುಸರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಂಜ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಸೊ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿಯನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಯಾವುದನ್ನು ಆದರ್ಶ ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಂಜ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆದರೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಹಣದುಬ್ಬರ ಪ್ರಮಾಣ ನಿರ್ಧರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನಿಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಏಕೈಕ ಉದ್ದಿಮೆ ಯಾವುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೊ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವ ವಸ್ತು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಸೊ ಈ ಸಕ್ಕರೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ಎಫ್ ಆರ್ ಪಿ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಬ್ಬಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನ ನಿಗದಿಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರ ಇರೋದು ಯಾರಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭಾರತದ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿಯ ಪಿತಾಮಹ ಎಂದು ಯಾರನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇವರು ಇಂಡಿಯನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಏನು ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅದರ ಒಂದು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ನೇಮಕವಾಗ್ತಾರೆ ಇವರು ನೇಮಕವಾದ ಮೇಲೇ ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಅರವತ್ತ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ತೀರ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಹ್ಮ್ ಸೊ ಅವರ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ನ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಸಚಿವರಾಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವರು ಇಬ್ರು ಮತ್ತು ಈ ಎಂ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಮೂರು ಜನ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ನಾರ್ಮನ್ ಬೋರ್ಲಾಗ್ ಅವರು ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿಯ ಜಗತ್ತಿನ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಮೆಕ್ಸಿಕೋದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಿಡ್ಡ ತಳಿಯ ಗೋಧಿ ತಳಿ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಆ ಗೋಧಿ ತಳಿಯನ್ನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪಂಜಾಬ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಂ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿಯ ಪಿತಾಮಹ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಯಾರಾಗಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಅವರು ಆಮೇಲೆ ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಯಾರಾಗಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಫ್ಲಡ್ ಶ್ವೇತ ಕ್ರಾಂತಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಮೊದಲು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಫ್ಲಡ್ ಅಥವಾ ಶ್ವೇತ ಕ್ರಾಂತಿ ಮೊದಲು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಮುಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೀವೆಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಲಿನ ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಆನಂದ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಯೂನಿಯನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದನ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದವರೆ ವರ್ಗಿಸ್ ಕುರಿಯನ್ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಈ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಶ್ವೇತ ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಆಪರೇಷನ್ ಫ್ಲಡ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಗುಜರಾತ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ರಾಂತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬ್ಲೂ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಿದೆ ಇದು ಫಿಶ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ಸ್ಯೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಮ
ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ವರ್ಣ ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತೋಟಗಾರಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನೇ ಬಳಸಲಾಗ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಕಂದು ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶಕ್ತಿ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಏನು ಈ ಪವನ ಶಕ್ತಿ ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಏನು ಕರೀತೀರಿ ಇವೆಲ್ಲ ಅಪ ಅಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲ ಅಂತಂದರೆ ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪವನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಧನವನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಕರೀತಾರೆ ಯಾವುದು ಕಂದು ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಬೂದು ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉಣ್ಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದನ್ನೇ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರೇ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಕರೀತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಹಳದಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹದಿನೈದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಯಾವ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಿದೆ ಎಪಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜೇನು ಸಾಕಾಣಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಸಿಲ್ವಿ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅರಣ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಮೇಲೆ ವಿಟಿ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸವನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಪಿಸಿ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೀನು ಸಾಕಾಣಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹದಿನಾರನೇದ್ದು ನೋಡೋಣ ಹಣದ ಅಪಮೌಲ್ಯಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ಹಣದ ಅಪಮೌಲ್ಯಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಡಾಲರ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಮೌಂಟ್ಗೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದದನ್ನು ಐವತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಡಾಲರ್ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಐವತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರೂಪಾಯಿಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನ ಕುಸಿದು ಕುಸಿತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಕುಸಿತಗೊಳಿಸೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಡಾಲರ್ಗೆ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ರೆ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದ್ದಂಗೆ ಅದೇ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಡಾಲರ್ ತಗೊಂಡಿವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರೂಪಾಯಿಯ ಮೌಲ್ಯ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದಂಗೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಆ ರೂಪಾಯಿಯ ಅಪಮೌಲ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಣದ ಅಪಮೌಲ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹ್ಮ್ ಭಾರತದ ರೂಪಾಯಿಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಮುಖ ಕರೆನ್ಸಿಗಳ ಎದುರು ಇಳಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಹಣದ ಅಪಮೌಲ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಒಂದು ಫೊರೆ ಫೊರಕ್ ಯಾವುದು ಫೊರೆಕ್ಸ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಸಂಗ್ರಹ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ ಆವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರತದ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾದರೂ ನಾವು ಬೇರೆ ಕರೆನ್ಸಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ರೂಪಾಯಿ ಅಪಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಅಪಮೌಲ್ಯೀಕರಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾರಿ ಆಮೇಲೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಅರವತ್ತ ಆರರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾರಿ ಆಮೇಲೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಒಂದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾರಿ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಸಾರಿ ಹಣದ ಅಪಮೌಲ್ಯೀಕರಣವನ್ನು ಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ ಹಣದ ಅಪಮೌಲ್ಯಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲಾಗುವ ಪರಿಣಾಮ ಯಾವುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದಾಗುತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಆಮದು ಕಡಿಮೆ
ಕಾರ್ಖಾನೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬಂಡವಾಳ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ತಕ್ಷಣ ಒಪ್ಪಸ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಐ ಐನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದಾಗ ಅವರು ವಾಪಸ್ ತಗೋಬೋದು ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ಎಫ್ ಐ ಐನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸ್ತಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ವಾಪಸ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಆ ವಾಪಸ್ಸನ್ನು ಇವತ್ತು ಅವರು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ವಾಪಸ್ಸನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ಎಫ್ ಡಿ ಐನಲ್ಲಿ ಹಂಗಾಗಂಗಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾರಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳನ್ನು ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬಟ್ ಎಫ್ ಐ ಐ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಕಂಡೀಷ್ನಲ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಯ್ದೆಗಳು ಮತ್ತು ನೀತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವು ಎಷ್ಟನೇ ಎಸ್ ಯು ಎಲ್ ಐದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡೋದಿದೆ ಕಿಸಾನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟನೇ ಎಸ್ ಯು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ನೀತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಎರಡು ಸಾವಿರನೇ ಎಸ್ ಯು ಎಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿ ಬಂದಿದ್ದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಗ್ರಾಹಕ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಂಬತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ನಾಲ್ಕು ಎಸ್ ಯುಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪರಸ್ಪರ ವಿನಿಯೋಗ ನಿಧಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ ಉದ್ದೇಶ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಯುನಿಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಮೇ ಬಿ ಅರವತ್ತ್ಮೂರು ಅಥವಾ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಎಸ್ ಯು ಎಲ್ ಏನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ ಯುನಿಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅದೇ ಭಾರತದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೆಯ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಸೊ ಈಗ ಅದನ್ನು ಯಾವ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿ ಅದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನಗೆ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಸೊ ಈ ಪರಸ್ಪರ ವಿನಿಯೋಗ ನಿಧಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸಣ್ಣ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡಿನ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಯಾವ ಶೇರ್ನಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ತೊಡಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಈ ಕಂಪನಿಗಳು ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಲಾಭವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅವುಗಳನ್ನೇ ನಾವು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಕಂಪನಿಗಳಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಆನ್ಸರ್ ಸಣ್ಣ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಇಪ್ಪತ್ತು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಿ ಸೊ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭಾವನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಟುಮಾರೋ ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ವಿತ್ ಒನ್ ನ್ಯೂ ಅನದರ್ ವಿಡಿಯೋ ಟಿಲ್ ದೆನ್ ವ